Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Công Thương Thanh Hóa, xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu phục hồi tích cực. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, tháng 8 năm 2023, nhiều nhóm hàng xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa tăng so với tháng trước như hàng may mặc tăng 8,9%, giày dép các loại tăng 9,6%, đá ốp lát xuất khẩu tăng 7,1%, hoa quả đóng hộp tăng 6,7%, trà cá surimi xuất khẩu tăng 2,3%. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cho biết tình hình thị trường, đơn hàng đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Đơn cử như trong lĩnh vực dệt may, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất đến hết năm 2023 và đang tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng dài hạn. Lãnh đạo công ty thì cũng đã phải tìm kiếm các cái thị trường khác, ví dụ như thị trường Hàn Quốc, đấy, rồi thị trường khu vực châu Á như Trung Quốc. Ở trong sản xuất thì cũng có các cái giải pháp khuyến khích cho người lao động người ta gắn bó và người ta tăng được cái hiệu suất. Và cũng chính vì thế cho nên là các đơn hàng thì được đảm bảo được đến cuối năm. Mặc dù tình hình xuất khẩu tháng 8 đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên tính chung 8 tháng năm 2023, nhiều hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ở một số thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nga giảm. Mặt khác, trong nước đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao như lãi suất ngân hàng tăng, giá điện tăng trong khi đơn giá gia công các sản phẩm may mặc, giày dép giảm. Tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 3,35 tỷ đô la Mỹ, bằng 88,8% so với cùng kỳ và bằng 61% so với kế hoạch năm. Trước khó khăn, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của tỉnh vẫn đang nỗ lực từng bước khắc phục và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng sản phẩm để mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành công thương cũng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA đã ký kết để khai thác tốt thị trường. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phân đấu tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh đã duy trì tốt việc làm cho người lao động. Thanh Hóa hiện có 35 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 160.000 người. Trong tháng 7 và tháng 8, mặc dù đơn hàng giảm, nhưng các công ty duy trì tốt việc làm cho người lao động. Có 25 trên 35 doanh nghiệp tổ chức tăng ca ở một số bộ phận. Cụ thể, có 16 trên 25 doanh nghiệp tăng ca 0,8 giờ đến 1,5 giờ một ngày. 9 công ty tăng ca 2,5 giờ đến 4 giờ ở một số ngày trong tuần. 10% doanh nghiệp đã thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho người lao động đúng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp FDI đạt 6 triệu 367 nghìn đồng một người một tháng. Cùng với hệ thống di tích văn hóa lịch sử đồ sộ, Thanh Hóa là tỉnh có rất nhiều văn bia cổ. Đây là những di sản quý giá giúp hậu thế hiểu hơn về các nhân vật, sự kiện lịch sử, đời sống, văn hóa kinh tế xã hội của quê hương đất nước trong những giai đoạn thời điểm đã qua. Tuy nhiên, công tác bảo quản, phát huy giá trị các văn bia còn nhiều khó khăn, bất cập. Trên đề bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn tình trạng nhiều văn bia cổ chưa được bảo vệ phát huy giá trị. Trong số đó, có những tấm bia thuộc di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia như bia tướng công Lê Thị Hải, Lê Thị Tiến ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn. Hệ thống bia Ma Nhai thuộc di tích đền Quan Thánh, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Có những tấm bia do người dân tình cờ phát hiện không gắn liền với di tích, cũng có những tấm bia thuộc di tích chưa được xếp hạng. Nội dung các văn bia này hầu hết được hắc tạc bằng các loại chữ Hán, chữ Nôm. Chữ Hán là cơ bản. Đây là những cái tư liệu hết sức quý. Thế vì vậy cho nên chúng tôi kiến nghị là các cơ quan chức năng cần phải là có những giải pháp nhất định để mà biên dịch, để mà lưu trữ, số hóa các cái nội dung của các văn bia này. Để những tấm bia cổ thực sự là những cầu nối quá khứ với hiện tại, đồng thời lưu giữ, trao truyền những giá trị nhân văn cao đẹp của cha ông cho các thế hệ tương lai, rất cần các nhà nghiên cứu, các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc, có những giải pháp thực sự hiệu quả để bảo vệ, phát huy giá trị những văn bia cổ. Tuy nhiên, trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước dành cho việc trùng tu tôn tạo di tích còn hạn chế, thì trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ trực tiếp thuộc về dòng họ, cộng đồng dân cư và cấp ủy chính quyền các địa phương, những nơi đang lưu giữ văn bia cổ. Thực hiện công văn số 5103 ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. 
Các cấp các ngành các địa phương tiếp tục quản triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như chân tay miệng, sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế tối đa xảy ra dịch chống dịch trên địa bàn tỉnh. 2. Sở Y tế phối hợp với các địa phương và chỉ đạo các đơn vị trong ngành theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong tỉnh, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương, kịp thời báo cáo theo quy định khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục tổ chức tốt và chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn và triển khai hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực chuẩn đoán điều trị, đảm bảo hậu cần kinh phí, thuốc vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch. 3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch đa dạng hóa hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 4. Cơ sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống dịch tại các địa bàn lĩnh vực được phân công phụ trách. 5. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các xã phường thị trấn triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và huy động các ban ngành tổ chức chính trị xã hội tại địa phương phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Giao Sở Y tế tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. Hiện nay hàng chục ngàn người dân các xã phía Tây Bắc của huyện Yên Định đang thiếu nước sạch để sinh hoạt. Hàng ngày, người dân phải sử dụng các nguồn nước không an toàn để phục vụ cho đời sống. Trong khi đó, nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, mặc dù được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng từ năm 2020 nhưng vẫn chậm trễ trong triển khai thực hiện. Gia đình ông Lê Trọng Trung cũng như hàng chục hộ gia đình khác tại xã Yên Trường, huyện Yên Định phải dùng nước giếng khơi để sinh hoạt. Nguồn nước giếng khơi khi lấy lên bị ô nhiễm nặng, có mùi hôi, tanh, thậm chí bị nhiễm dầu và dần bị cạn kiệt. Người dân tại đây chỉ còn cách bỏ ra hàng chục triệu đồng để khoan giếng ở độ sâu từ 70 đến 150 mét trở lên để có nước sử dụng. Gia đình nhà tôi là dùng giếng khơi và dùng nước nước mưa để sử dụng. Còn mong muốn là các ban ngành và các cái các các cơ quan đến quan tâm đến hội nhà các cái dân ở đây là khôi phục lại nhà máy nước sạch cho đảm bảo hợp vệ sinh. Trong khi hàng chục ngàn người dân 12 xã phía tây bắc của huyện Yên Định khát nước sạch để sinh sống, thì dự án nhà máy nước sạch kiểu tại xã Yên Phong lại dậm chân tại chỗ. Đã gần 3 năm sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phê duyệt gia hạn tới lần thứ hai, ủy ban nhân dân huyện Yên Định cũng đã trực tiếp làm việc nhiều lần. Nhưng chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Môi trường Sinh vật Cảnh và Sông Mà Sứ Thanh vẫn chưa triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ dự án nhà máy nước sạch có diện tích gần 5,4 hecta với tổng kinh phí đầu tư 123 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động quý 4 năm 2022, chỉ mới có một ngôi nhà nhỏ cùng toàn bộ diện tích đất đang bỏ hoang, cộng khóa im lìm. Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân 12 xã phía Tây Bắc của huyện Yên Định hiện đang bức thiết hơn bao giờ hết. Vào 0 giờ 5 phút ngày 27 tháng 8, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 2, phòng đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô tải chở 3 thùng cát tông. Bên trong đựng 22 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng 29,4 kg. Trong quá trình tuần tra kiểm soát lưu động tại km 5 400 quốc lộ 47 nối với đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông số 2 phát hiện xe ô tô tải gắn biển kiểm soát tạm T60-31691 do Nguyễn Đình Long, chú tại huyện Thạch Thành điều khiển chở trên xe Nguyễn Đức Thông, chú tại Hà Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 3 thùng giấy cát tông nhãn hiệu Aquafina, bên trong đựng 22 hồ pháo hoa do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 29,4 kg. Bước đầu, Nguyễn Đức Thông khai nhận mua số pháo nói trên tại Quảng Trị để về nhà sử dụng. Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số pháo trên cùng đối tượng đồng thời hoàn thiện hồ sơ bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tọ Xuân giải quyết theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!